Профессионально о здоровье. 24health.by Как правильно выбрать игрушку для ребенка? Ликбез по безопасности. Автор Валентина Мохар. Чем вы обычно руководствуетесь, когда покупаете игрушку своему ребенку или в подарок чужому? Возрастом малыша, именем производителя, популярностью игрушки, ее функциональностью, размером, ценой. Все это, безусловно, имеет значение. Но начинать выбор следует с просьбы к продавцу показать документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Если их нет, воздержитесь от покупки, какой бы заманчивой она ни казалась. Чем грозит отсутствие документов на безопасность товара? Какую игрушку нельзя покупать ни при каких обстоятельствах? Об этом журналист информационного портала «Здоровые люди» беседовала с заведующей лабораторией гигиены детей и подростков РНПЦ гигиены Натальей Грековой. Если милая кукла или крутая машинка на радиоуправлении вместо радости обернулись для вашего малыша аллергическими высыпаниями, головной болью, внезапным кашлем или того хуже приступами удушья, в пору задуматься, не слишком ли опрометчиво вы поступили, покупая игрушку с рук, не убедившись в ее безопасности? Химические вещества, используемые в промышленности, в том числе для производства товаров из мира детства, способны провоцировать недомогание и приводить к обострению имеющихся хронических заболеваний, если концентрация этих веществ превышает допустимые нормы. Поэтому, чтобы убедиться в безопасности игрушки для здоровья ребенка, не пренебрегайте своим правом потребовать у продавца паспорт на товар. Наталья Грекова, заведующая лабораторией гигиены детей и подростков РНПЦ «Гигиены», говорит, что если игрушка выпущена на территории Беларуси, она должна иметь один документ – сертификат соответствия Таможенного союза Евразийского экономического союза. Данный документ подтверждает соответствие игрушки требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности игрушек. Если игрушка зарубежного производства, она должна иметь два документа, подтверждающих ее безопасность – сертификат соответствия таможенного союза и санитарно-гигиеническое заключение, которое свидетельствует о соответствии игрушки требованиям безопасности национального законодательства, гигиенический норматив, показатели безопасности отдельных видов продукции для детей. При изучении документов будьте предельно внимательны. В них обязательно должно быть указано первое, В сертификате соответствия Таможенного союза наименование органа по сертификации, выдавшего документ, наименование фирмы-изготовителя, в документе и на ярлыке игрушки они должны совпадать, наименование продукции, к слову, этот документ, как правило, выдается на группу товаров. Например, если речь идет о плюшевом медведе, в сертификате должно быть указано «игрушка мягко набивная». Если в сертификате значится «игрушка из бумаги и картона» или «из полимерных материалов», такой документ к вашему медведю отношения не имеет. Требуйте соответствующий. И срок действия сертификата. Второе. В санитарно-гигиеническом заключении наименование органа, выдавшего документ, орган государственного санитарного надзора, подробные характеристики товара, наименование конкретной игрушки, например, медведь Рома, ее артикул, фирма-изготовитель, срок действия документа. Наталья Грекова признается, что надо отдать должное ни один уважающий себя продавец, будь то частник или крупная торговая сеть, не возьмет товар на реализацию без этих документов. Но при малейшем сомнении в безопасности игрушки покупателю все-таки не лишне убедиться в их наличии, ведь речь идет прежде всего о здоровье собственного ребенка. Зачем читать этикетки? Затем, что после документов, подтверждающих безопасность игрушки, на этикетке содержится вторая по значимости информация, которую обязательно следует изучить, прежде чем приобрести товар. Знаете ли вы, что не считается игрушкой то, что предназначено для детей старше 14 лет? Например, вертолеты на радиоуправлении и дроны зачастую являются товарами для детей старше 14 лет. Они не являются игрушкой как таковой, соответственно, не проходят испытания, проводимые на соответствие техническому регламенту. То же самое касается сувенирной продукции, хотя выглядеть она может как игрушка. 
Довольно часто родители пренебрегают возрастной адресованностью, покупая малышу игрушку, на которой стоит предупреждающая надпись или знак «Для детей старше трех лет». А между тем указание на возраст говорит о том, что игрушка может содержать мелкие детали, иметь повышенный уровень звука, либо просто не соответствовать возрастным психологическим и умственным способностям ребенка. Особое значение эта информация имеет в отношении товаров, от которых напрямую зависит жизнь и безопасность малыша. К таким относятся надувные матрасы, плавательные круги, нарукавники. Добросовестный производитель укажет не только возраст, но и максимально допустимую массу тела ребенка. Наталья Грекова советует, что касается непосредственной безопасности ребенка, покупать только в магазине и при наличии соответствующих документов, подтверждающих качество и безопасность товара. На этикетке игрушки обязательно должно быть указано наименование игрушки, наименование реквизита изготовителя, Ссылка на импортера товара в Республику Беларусь со всеми реквизитами, наименование торговой марки при наличии, возрастная адресованность, размещен характерный знак или прописано словами предупреждающая надпись, дата изготовления – месяц-год, срок службы или годности при их установлении, способы ухода за игрушкой и правила эксплуатации товара, например, следует ли использовать его только под присмотром взрослых и так далее. В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки также включают комплектность для наборов, способы гигиенической обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные надписи, инструкцию по сборке. Наш эксперт советует категорически отказаться от приобретения игрушки в местах неорганизованной торговли, в подземных переходах, на стихийных рынках возле остановок общественного транспорта, с земли. Если продавец не может или отказывается предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность, с резким запахом, если есть возможность понюхать товар, особенно если запах пробивается даже через упаковку, с неопрятным внешним видом, стерты декоративно-защитное покрытие, есть игрушки, окрашенные в массе, а есть покрытые краской сверху. На таких краска часто облизает и запросто может оказаться во рту у ребенка. Текстильные компоненты игрушки грязные, есть очевидные сколы, сломы, другие дефекты. Либо отсутствует этикетка или информация на ней неполная. А вот ядовитый цвет, кстати, совсем не означает, что игрушка тоже ядовитая. Впрочем, как и указание на то, что товар изготовлен в Китае. Давно прошли те времена, когда китайским называли качество ниже среднего. Многие производители с мировым именем имеют филиалы своих предприятий в Поднебесной. Соответственно, игрушки там производятся по лицензии и под контролем головного предприятия, а значит имеют качество высокого уровня. Особую настороженность следует проявить при выборе следующих товаров. Наборы для творчества, изготовление детской косметики, выращивание кристаллов, проведение домашних опытов, которые наводнили магазины детских игрушек. Особенно те, что включают в себя химические вещества, порошки, красители. Попросить документ, подтверждающий их безопасность – дело принципа ответственного родителя. По словам Натальи Грековой, родители должны понимать, что именно они приобретают, выбирая, например, для своей дочери спа-набор для изготовления косметики, игрушку, предназначенную для игры с куклами, либо парфюмерно-косметическую продукцию, прошедшую все необходимые этапы оценки соответствия техническому регламенту Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции, как изделие косметическое, гигиеническое. Магнитные игрушки, которые содержат большое количество мелких деталей. Тут заведующая лабораторией гигиены детей и подростков РНПЦ гигиены Наталья Грекова замечает, что в марте этого года вступили в силу изменения в технический регламент, которые коснулись магнитных игрушек. Отныне незакрепленные магниты и магнитные элементы, конструкторы, магические кубы – Должны иметь либо такой размер, который не позволит ребенку их проглотить, либо выдерживать показатель магнитного потока, который не позволит магнитам притянуться друг к другу при случайном проглатывании. Кроме того, внесена определенная маркировка. Такие игрушки предназначены для использования только под непосредственным наблюдением взрослых. Автор Валентина Мохар